ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி கடமை இருந்த ஜோதி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து டுவெல்த்து நியூ புக்கில் எட்டாவது லெசன் இந்த பன்னாட்டு பொருளாதார அமைப்புகள் இந்த லெசன் பார்க்கலாம் மேம்பட்ட ஆற்றல் வளம் பரந்த நிலையில் காணப்படும் பொழுது இடர்கள் நிர்வகிக்கப்பட்டால் எண்ணற்ற அளவில் அந்நிய மூலத்திற்கான சூழ்நிலைகள் வந்து தெரிவு செய்யப்படுகின்றதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இடர்கள் இடர்கள்னா துன்பம் வரும்போது வந்து அந்நிய மூலத்திற்கான சூழ்நிலைகள் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது சொன்னது வந்து ருடி டார்போஷ் இந்த லெசனை ஓவராலாக நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நான் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்கள் மட்டும் நல்லா படிங்க நாடுகளுக்கு இடையே வாணிபம் நடைபெறும் போது வளர்ந்த நாடுகளே எப்பொழுதும் ஆதாயம் பெறுகின்றது மற்றும் குறை வளர்ச்சி நாடுகள் பாதகமான வாணிப வீதம் மற்றும் அயல் நாட்டு செலுத்தி நிலை அவற்றின் மாற்று வீதங்கள் ஆகியவற்றால் வந்து பாதிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வளர்ந்த நாடுகள் தான் வந்து நல்ல ஆதாயம் பெறுது வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிற நாடுகளோ இல்லை ரொம்ப வளர்ச்சியில் கம்மியாக இருக்கிற நாடுகள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் ஏற்பட்ட உலக போர் வந்து உலக பெருமந்தம் வந்து இரண்டாம் உலக போர் தேசிய கொள்கைகளை உருவாக்க முனைந்ததால் ஒவ்வொரு நாடும் வந்து ஏற்றுமதியை பெருமளவில் ஊக்குவிப்பதற்கும் இறக்குமதியை கட்டுப்படுத்தவும் வாணிப தடைகள் நாணய மாற்று கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நாணய மதிப்பு குறைத்தல் போன்ற தடைகளை வந்து விதித்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த உலக போறப்ப நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அப்போ வந்து என்ன பண்ணாங்க அந்த டிமானிசேஷன் கொண்டு வந்த மாதிரி அந்த காலத்துலேயும் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க வாணிப தடைகள் நாணய மாற்று கட்டுப்பாடுகள் நாணய மதிப்பை வந்து குறைக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக இங்கே வந்து ரெண்டு பேரோட ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க ஜான் மோனார்ட் கீன்ஸ் அடுத்ததா ஹெரிடெக்ஸர் ஹெரிடெக்ஸ்டர் ஒயிட் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து உலக வங்கி மற்றும் பன்னாட்டு பன்னிரியம் ஆகிய இரண்டையும் தோற்றுவிக்க காரணமானவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததா பன்னாட்டு பண நிதியம் அதாவது ஐஎம்எஃப்னு சொல்லுவோம் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் உலக வங்கி வந்து இன்டர்நேஷனல் பேங்க் ஆஃப் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதை வந்து ஐபிஆர்டின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததா பன்னாட்டு வணிக நிறுவனம் வேர்ல்ட் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஐடிஓன்னு சொல்லுவோம் இந்த மூணும் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி வந்து எப்போ உருவானதுன்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் பிரிட்டன் வுட்ஸ் மாநாடு பரிந்துரைத்ததன் பேரில் வந்து இது மூணும் உருவாக்கப்பட்டது பன்னாட்டு பண நிதியம் உலக வங்கியும் அதாவது ஐஎம்எஃப்ஓ ஐபிஆர்டியும் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் வந்து செயல்பட தொடங்கியதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பன்னாட்டு வாணிப நிறுவனத்துக்கு பதிலாக தற்காலிக தீர்வாக வாணிக மற்றும் தீர்வைகளுக்கான பொது ஒப்பந்தம் அதாவது ஜெனரல் அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் டெரிஃப் அண்ட் ட்ரேட் சொல்றாங்க கேட் என்ற அமைப்பு வந்து இந்த உலக வர்த்த அமைப்பாக அதாவது டபிள்யூடிஓ வந்து மாற்றம் அடைஞ்சதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அடுத்ததான் இந்த மூணும் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது கொடுத்துருக்காங்க இயர பன்னாட்டு பண நிதியம் அதாவது ஐஎம்எஃப் அடுத்ததா உலக வங்கி ஐபிஆர்டி அடுத்ததா ஐடிஓ உலக வர்த்தக அமைப்பு இந்த ரெண்டும் அதாவது ஐஎம்எஃப்ஓ ஐபிஆர்டியும் வந்து வாஷிங்டன்ல இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல உருவாக்கப்பட்டது உலக வர்த்தக அமைப்பு இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஜெனிவால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி வந்து துவங்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிக்காங்க ஸோ இந்த பாக்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க இந்த எல்லாத்துக்கும் வந்து அப்ரிவேஷன் படிச்சுக்கோங்க ஐஎம்எஃப்னா என்ன ஐடிஓக்கு அப்ரிவேஷன் என்ன ஐபிஆர்டிக்கு அப்ரிவேஷன் என்ன நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததா பன்னாட்டு பண நிதியம் மற்றும் உலக வங்கி ஆகியவற்றின் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது உறுப்பாக வந்து பசிபிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள பசிபிக் தீவு நாடாகிய நவ்ரு வந்து இணைந்தது அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க ஸோ பாக்ஸில் இருக்க எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல வந்து உறுப்பினராக சேர்ந்த இந்த நவ்ரு இருக்கு இல்லையா இந்த குடியரசு நாட்டையும் சேர்த்து அந்த நிதியத்தோட அதாவது ஐஎம்எஃப்ஓட உறுப்பு நாடுகள் வந்து நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதா ஆச்சு அடுத்ததா ஐஎம்எஃப்ஓட குறிக்கோள்கள் கொடுத்துருக்காங்க உறுப்பு நாடுகளுக்கு இடையே வந்து பன்னாட்டு பரிவர்த்தனையில் பணவியல் ஒத்துழைப்பை வந்து மேம்படுத்துறது வாணிபம் வேகமாகவும் சீராகவும் வளர உதவுவது நாணய மாற்று விகிதம் நிலையாக இருக்க செய்தல் அடுத்ததா உறுப்பு நாடுகள் விதிக்கும் செலவாணி கட்டுப்பாடுகளை வந்து குறைக்கிறது அல்லது நீக்கிறது வளர்ந்த நாடுகள் மற்றும் வளரும் நாடுகளில் மூலதனம் செய்வதை வந்து எளிதாக்குவது அதன் மூலமா வளரும் நாடுகளோட உற்பத்தி வளங்களையும் மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தையும் வந்து மேம்படுத்துவது நீர்மை பிரச்சனைக்கு வந்து தீர்வு காண்பது ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஐஎம்எஃப்ஓட குறிக்கோள்களாக சொல்லிக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததான் பன்னாட்டு நிதியத்தோட பணிகள்னு நாலு கொடுத்துருக்காங்க அயல் நாட்டு செலுத்தி நிலை சிக்கலுக்கு தீர்வு நாணய மாற்று நிலைத்தன்மை பன்னாட்டு வாணிபத்திற்கு வந்து உறுதுணையாதல் நீடித்த பொருளாதார வளர்ச்சியை உறுதி செய்
அடுத்ததா இணை மதிப்பை உறுதி செய்தல் இதுல வந்து ஒவ்வொரு உறுப்பு நாடும் அதன் நாணய மதிப்பினை வந்து தங்கம் அல்லது அமெரிக்க டாலர்கள் என்ற அடிப்படையில வந்து உறுதி செய்யணும் ஸோ இப்ப வேற இல்லையா நம்மளோட நாட்டு மதிப்பை வந்து பார்க்கணும்னா அமெரிக்க டாலரை வச்சு கம்பேர் பண்ணி தான் பார்ப்போம் ஸோ அதை தான் இங்க சொல்லிக்காங்க அடுத்தது நாடுகளின் பணத்திற்கான தேவைக்கு சமமாக அளிப்பை பராமரிக்கும் பிரதான பொறுப்பையும் வந்து இந்த ஐஎம்எஃப் பெற்றுள்ளதுன்னு சொல்லிக்காங்க அடுத்ததா வாணிப தடைகளை வந்து குறைத்தல் அதாவது சுங்கவரி மற்றும் பிற வாணிப தடைகளை வந்து குறைக்கிறது மூலமா எல்லா நாடுகளுமே வந்து சமமான நிலைக்கு வரும்ன்றதுனால இந்த வாணிப தடைகளை வந்து குறைக்கிறது அடுத்ததா கடன் வசதிகளை வந்து வழங்குதல் அதாவது அடிப்படை கடன் வசதி இது வந்து மூணு வருஷத்துக்கு கொடுக்கறது விரிவுபடுத்தப்பட்ட நிதி வசதி ஈடுசை நிதி வசதி மற்றும் கட்டமைப்பு சரி செய்தல் வசதி இத்தனை வகையான கடன் வசதிகளை வந்து ஐஎம்எஃப் வந்து வழங்குது அடுத்ததா நிதியம் மற்றும் பணிகள் மூன்று தலைப்புகளில் வகைப்படுத்தலாம் சொல்லிக்காங்க நிதி சார்ந்த பணிகள் ஒழுங்காற்று பணிகள் ஒழுங்காற்று பணிகள்னா உறுப்பு நாடுகள் இருக்குன்னா அதில் கொண்டான ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்கறது இதான் வந்து ஒழுங்காற்று பணிகள் அடுத்ததான் ஆலோசனை பணிகள் பொருளாதாரம் சம்பந்தமா உறுப்பு நாடுகளுக்கு ஆலோசனை தேவைன்னா அதையும் வந்து இவங்க வழங்குறாங்க அடுத்ததான் நிதியம் வழங்கும் வசதிகள் அதாவது அடிப்படை கடன் வசதின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த அடிப்படை கடன் வசதி வந்து ஒரு உறுப்பு நாடு வந்து நிதியத்திடம் அதாவது ஐஎம்எஃப் கிட்ட இருந்து ஒரு நாட்டு ப மற்ற நாட்டு பணத்தையோ சிறப்பு எடுப்புரிமையோ எடுப்புரிமையை வந்து எஸ்டிஆர்னு சொல்றாங்க தங்கள் நாட்டு பணத்தை கொடுத்து பெற்றுக்கொண்டு அயல் நாட்டு செலுத்தி நிலை பற்றாக்குறையை வந்து நிரப்பிக் கொள்ளலாம் ஸோ இந் அடுத்ததா ஒரு உறுப்பினர் நாடு வந்து நிதியத்தில் அதாவது ஐஎம்எஃப்ல அது பராமரிக்கும் மூலதன பங்கு தொகையில வந்து இருபத்தைந்து விழுக்காடு அளவுக்கு நிபந்தனையற்ற கடன் பெறுவதையே அடிப்படை கடன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கடன் வந்து அடிப்படை கடனாக கொடுக்கப்படுறது அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிபந்தனையற்ற கடன் வாங்கும் உரிமை கையிருப்பு பகுதி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்ததான் சிறப்பு எடுப்புரிமைகள் அந்த எஸ்டிஆர்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க தாழ் தங்கம் என்று அழைக்கப்படும் சிறப்பு எடுப்புரிமைகள் இந்த திட்டத்தை நிறுவியதில் நிதியம் வந்து வெற்றி பெற்றுள்ளது இந்த பன்னாட்டு நீர்மைத்தன்மையை உருவாக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நிதியம் பன்னாட்டு பண இருப்புகளை வந்து ஏற்படுத்தியதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த எஸ்டிஆர்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல ஏற்படுத்தப்பட்டது நிதியம் வழங்கும் வாய்ப்புகள் மூலதனம் போன்ற அனைத்து செயல்பாடுகளும் சிறப்பு எடுப்புரையில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றனு சொல்லிக்காங்க ஹெயின் அவர்கள் வந்து இந்த ஐஎம்எஃப் பத்தி சொல்லிக்காரு நிதியம் ஒரு பன்னாட்டு மத்திய வங்கி போல் உள்ளது அப்படின்னு அவரோட கருத்தை சொல்லிக்காரு அடுத்ததான் விரிவாக்கப்பட்ட நிதி வசதியும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உறுப்பு நாடுகள் தங்களோட மூலதன பங்குல இருந்து நூத்தி நாற்பது விழுக்காடு அளவுக்கு வந்து அடிப்படை கடன் தொகைக்கு மேல் அதிகமாக கடன் பெற அனுமதிப்பதே வந்து விரிவாக்க கடன்னு சொல்றாங்க இது மூணு வருஷத்துக்காக கொடுக்குறாங்க குறைந்த வட்டியில் திரும்ப செலுத்தும் கடன் திட்டமா இது இருக்கு விரிவாக்கப்பட்ட கடன் வசதினா நூத்தி நாற்பது விழுக்காடுக்கு அதிகமாக கொடுக்கறது த்ரீ இயர்ஸ்க்கு கொடுக்கறது அடுத்ததா ஈடுசை நிதி வசதி இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தானிய விலை ஏற்ற இறக்கத்தினால் இறக்குமதிக்கான தொகையை செலுத்த இயலாமல் சிரமப்படும் நாடுகளுக்கு வந்து கூடுதல் கடன் வழங்கும் வகையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுல இந்த ஈடுசை கடன் திட்டம் வந்து விரிவு செய்யப்படுதுன்னு சொல்லிக்காங்க அதாவது தானிய விலை ஒரு தானியம் வந்து விளைவிக்கிறது வந்து ஒரு நாடு வந்து கஷ்டப்படுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த தொகையை வழங்கி ஆஹ் அது மூலமா அந்த நாட்டை வந்து நல்ல நிலைமை கொண்டு வர்றது சோ அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல வந்து விரிவுபடுத்திருக்காங்க அடுத்ததா தாங்கிருப்பு வசதி இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல துவங்கப்பட்டிருக்குது இதன்படி வந்து உறுப்பு நாடுகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தானிய சேமிப்பு கிழங்குகளையோ இல்லாட்டா உணவுப் பொருள் விலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கத்திலேயோ வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுற இதுதான் கடன் தான் வந்து தாங்கிருப்பு வசதி அதாவது அந்த தானியங்கள் எல்லாம் வந்து சேமித்து வைக்கிறதுக்கு வந்து தானிய சேமிப்பு கிடங்குகள் ஆஹ் உணவுப் பொருள் விலைய வந்து கட்டுப்படுத்துற நோக்கத்துல கொடுக்கப்படுற கடன் இதுதான் வந்து தாங்கிருப்பு வசதின்னு சொல்லப்படுது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல துவங்கப்பட்டிருக்குது அடுத்ததா துணை நிதி வசதி மூலதன பங்களவு சிறிதாக உள்ள உறுப்பு நாடுகள் வந்து அயல் நாட்டு செலுத்தி நிலை சிரமங்களில் இருந்து விடுபட நிதியம் தற்காலிக நிதி உதவி திட்டத்தை வந்து ஏற்பாடு செய்தது கொடுத்திருக்காங்க அடுத்ததா கட்டமைப்பு சரி செய்தல் வசதி மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல வந்து சலுகைகுடன் ஏழை நாடுகளுக்கு வந்து கூடுதல் அந்நிய செலவாணி கடன் உதவியாக வழங்கும் இத்திட்டத்தை வந்து நிதியம் துவங்கியதுன்னு சொல்லிக்காங்க இது டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல விரிவாக்கப்பட்ட கட்டமைப்பு கடன் திட்டத்தை அதாவது என்ஹான்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி இஎஸ்ஏஎஃப் சொல்றாங்க இதை வந்து ஆயிரத்தி
ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க தங்களின் பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதில் உண்மையான முயற்சிகள் செய்த நாடுகளுக்கு மட்டும் நிதி உதவிகளை வந்து வழங்கியது அதாவது தங்களால் எடுக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க முயற்சிகள் எடுத்தும் கூட அந்த நாட்டால் வந்து பண பிரச்சனைகளை வந்து வெளிவர வெளிவர வர முடியலன்னா அந்த பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்காக ஐஎம்எஃப் வந்து கடன் கொடுக்கும் இதுதான் அடுத்ததாக பின்தங்கிய நாடுகளின் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதில் சிறப்பு கவனம் பின்தங்கிய நாடுகள்னா முன்னேறாத நாடுகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த நாடுகளுக்கு உண்டான பொருளாதார பிரச்சனைகளை தீர்வு காண்பதற்கும் வந்து இந்த நிதியம் வந்து முக்கிய பங்காற்றுறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் இந்தியா மற்றும் பன்னாட்டு நிதியம் இந்தியாவுக்கும் ஐஎம்எஃப்க்கும் உள்ள உறவு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்திய நிதியத்தின் ஐந்தாவது பெரிய உறுப்பு நாடாக வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரை இடம் பிடித்திருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நிரந்தர செயல் இயக்குநரை நியதி நியமிக்கும் அதிகாரம் வந்து இது பெற்றுள்ளது இந்தியாவோட எஸ்டிஆர் பங்களவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஐந்து மில்லியன் டாலராக இப்போ வரைக்கும் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதிக அளவுன்னு பார்க்கும்போது எஸ்டிஆர் பங்களவு உள்ள நாடுகள் இந்தியா வந்து பதிமூணாவது உறுப்பு நாடாக இருக்குது ஐஎம்எஃப்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் நிதியத்தோட மொத்த பங்களவில் ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி நாலு விழுக்காடு பங்குகளையும் வந்து நம்ம இந்தியா கொண்டிருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் எஸ்டிஆர்னா ஸ்பெஷல் டிராயிங் ரைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஐஎம்எஃப் இது வந்து கட்டளம் கட்டளை பணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ்டிஆரோட குறிப்புன்னு பார்க்கும்போது சிறப்பு எடுப்பு உரிமைகள் எஸ்டிஆர் ஏன் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உலக வைப்பு நாணயமாக செயல்படுவதற்கும் உலக அளவிலான பண நீர்மையை வந்து உருவாக்குவதற்கும் இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காகவும் எஸ்டிஆர் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது எஸ்டிஆர் எவனம் மதிப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்போதுல உருவாக்கப்பட்டது தொடக்கத்தில் எஸ்டிஆரோட மதிப்பு வந்து ஜீரோ புள்ளி எட்டு 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 ஆறு ஏழு ஒன்று கிராமோ இது வந்து தூய பொன் அந்த காலகட்டத்திலோட ஒரு யூஎஸ் டாலருக்கு சமமானது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது ஸோ இது ஏற்படுத்தப்பட்டது பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்போதுல அடுத்ததான் உலக வங்கி பத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஐபிஆர்டி பத்தி மறு கட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான பன்னாட்டு வங்கி உலக வங்கி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நடைபெற்ற பிரவுன்வுட்ஸ் மாநாட்டு தீர்மானத்தின்படி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்துல தொடங்கப்பட்டது ஸோ இது முதலே பார்த்துட்டோம் நம்ம உலக நாடுகளின் பொருளாதார சூழ்நிலை அமைதி கால சூழ்நிலையாக மாற்றியமைக்கும் நோக்கத்துடன் உலக வங்கி வந்து தொடங்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பன்னாட்டு பண நிதியத்தின் சகோதர நிறுவனமாகவும் இது கருதப்படுது இந்த ஐபிஆர்டி ஒரு நாடு உலக வங்கியின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும்னா அது நிதியத்தோட உறுப்பினராக இருக்கணும் அதாவது ஐபிஆரோட உறுப்பினராக இருக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஐஎஃப்ஓட உறுப்பினராக கண்டிப்பாக இருக்கணும் நாடுகளோட நீண்டகால பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக நிதி உதவி செய்வதற்கு தான் இந்த உலக வங்கி வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் உலக வங்கியோட குழுமம் உலக வங்கியோட குரூப்ஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட அப்ரிவேஷன்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க வேர்ல்டு பேங்க் அதாவது ஐபிஆர்ன்னு சொல்கிறோம் மறு கட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான பன்னாட்டு வங்கி ஸோ இது கீழே இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அடுத்ததாக பன்னாட்டு மேம்பாட்டு அமைப்பு ஐடிஏன்னு சொல்லப்படுது இன்டர்நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன் அடுத்ததாக பன்னாட்டு நிதி கழகம் ஐஎஃப்சி இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் அடுத்ததா பன்முக முதலீட்டு ஒப்புறுதி முகமை இதை வந்து எம்ஐஜிஏன்னு சொல்றாங்க மல்டிலேட்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேரண்டி ஏஜென்சி அடுத்ததா முதலீட்டு பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான பன்னாட்டு மையம் இது வந்து ஐசிஎஸ்ஐடின்னு சொல்றாங்க இன்டர்நேஷனல் சென்டர் ஃபார் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ இதோட அடுத்ததா உலக வங்கியோட நோக்கங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட அப்ரிவேஷன்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க உலக வங்கியோட நோக்கங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம வந்து உலக வங்கியோட பணிகள்ல இருந்து அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் தேங்க்யூ